Las de Sierra Morena se mueren de pena llorando por ti, Antonio Vargas Heredia, se mueren de pena. Mein Name ist Jens Wolfe, äh, was dich da angestellt hat, das ist ohne die Lehrgasse in der Kurve, dann hast du den Bianco gegangen, dann hast du den Bergi gehabt, den Ido Bergi gehabt, aber wie ist die ethische ist die Apotheke gewesen, dann hat er den Gegenwarten Apotheke, dann hat er den Betzgerei Geisel gekommen und dann hat er den Ruf gegeben. Dann ist der, der Lüdersbach da, also der ist mit dem Käse und der ist bekannt, dass er weit umeinander und der erstklassige Käse oder so. Äh, die Leute haben da Wert gesehen. Es ist nicht irgendwie ein Museum, das ich oben ist, wo die Läden anschauen und da von Leuten offen ist, sondern man hat den Posten. Es war wenig hoch. Die einen haben reklamiert, ich hätte zu wenig. Da liegt die Fall im Lokal. Die anderen haben reklamiert, äh, heute haben wir noch keine Kohleheizung mehr. Ja, wir haben dann, der Sohn und ich haben dann geschaut, dass wir äh, den Herrn Kammerer, das ist ja von der ehemaligen Regierungsstadt, heute noch der Regierungsstadt, der Gemeinderat, so. Der hat dann im Prinzip den Vorschlag gemacht, man könnte die Bodega unter Denkmalschutz nehmen. Mhm. Weil wenn das nicht der Fall gewesen wäre, ja, wären die, Auflage die, Auflage Auflage wäre die Auflagen derartig <lacht> gross gewesen, dass wir das gar nicht können. Wir das gar nicht können. Das ist der Bruno Kammer. Ja, genau.
falls up, you know, eventually. Das Wichtigste für uns ist, dass sich Gäste wohlfühlen bei uns in unserer Gaststube, dass sie etwas Gutes trinken und etwas Gutes essen bekommen. Ja, also ich sind für uns ein paar Jahre, man geht, zum, man geht zum Manuel, man geht zum Mario, man geht zum Santiago. Das sind natürlich unsere Leute an der Front, wo man, wo man alle geht. Das hebt uns natürlich auch wieder aufgefreut, für andere Sachen im Büro zu machen. Für andere Geschäfte. Also wir können nicht nur mehr in der Gaststube sitzen. Das sind schon die Mitarbeiter, die an der Front sind, die uns, die uns entlastet. Ich bin nicht mehr so gut, 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 
Was sagen Sie dazu, dass Ihr Enkel jetzt da auch in diesem Business ist? Ist das eine Überraschung für Sie? Äh, eine Überraschung? Ja, vielleicht. Ja, ja. Natürlich bin ich so froh, dass mein Sohn auch überhaupt oder alles zu verhindern ja. Wir haben eine ganz gewaltige Ausbildung gemacht bis jetzt. Und äh, es ist eine Freude, wenn wir erkennen, dass einfach alles geschafft wird, weitergeht und dass der ganze Prozess weiterläuft. Das, das macht einem schon Freude. Das ist ja das war übrigens bei mir ja so. Gewesen. Ich wüsste nicht, was wir auch gemacht hätten. Wenn jetzt nicht so etwas gesagt hätten, was passt nicht mehr oder so. Also, wie man es ja sehr oft gehört, so in der alten Religion, in der Gastronomie, dass Kinder einfach plötzlich immer wissen wollen, wie man sich verhält. 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 Wie